对于养花的人来说，阔鱼和蜗牛非常让人讨厌。它们总是在植物或者蔬菜长得最关键的时刻下手，并且枝叶和周围还会留下一些黏糊糊的东西，不小心还会粘在手上，让人觉得恶心。那么为什么它们难以除尽？又要怎样才能除掉它们呢？这就要从它们的习性入手，才能事半功倍。阔鱼和蜗牛有两个共同点，一个是繁殖能力强，能一次就能产下几百枚卵，这也是有时候我们觉得已经都清除干净了，但还是会发现它的原因。其次，这两种动物都具有负趋光性，也就是怕光，这也是它们选择昼伏夜出的原因。做个小调查，你家里曾经出现过阔鱼或蜗牛吗？出现过的请回复一，没有出现过的请回复零。大家好，我是花花，今天介绍十四种驱除阔鱼和蜗牛的办法。家里受到迫害的要仔细看，家里未曾出现过的也建议认真观看，防患于未然，否则后悔就晚了。一、大蒜辣椒水。辣椒水和大蒜水都具有很强的刺激性，而蜗牛和鼻涕虫的皮肤非常敏感，接触到辣椒水后，身体会变得僵硬，行动会变得迟缓，会导致蜗牛和鼻涕虫因新陈代谢异常而死亡。具体的操作方法，我们可以用五个小米辣加五瓣大蒜充分捣碎，然后加入一公斤水后浸泡三个小时，然后用纱布过滤。所得到的汁液，我们再加入几滴芥末油，于当天早晨和傍晚各喷一次，可以有效杀灭蜗牛、鼻涕虫、蚜虫、菜青虫等多种害虫。二、咖啡渣覆盖土面，咖啡渣撒在植物的周围，可以有效阻止蜗牛和鼻涕虫靠近。不过需要注意的是，咖啡渣还没腐熟之前是属于生肥，不能撒在植物的根茎底部。否则会烧伤植物的根部，所以未发酵的咖啡渣在赶走蜗牛的时候，最好撒在离植物4至五厘米远的地方。四、鸡蛋壳，很多人说可以把敲碎的鸡蛋壳撒在田间，当蜗牛或者鼻涕虫在爬动时，锋利的鸡蛋壳会把蜗牛或者鼻涕虫的腹部划伤，最终导致蜗牛和鼻涕虫死亡。但这个观点其实不太正确，虽然之前我也是这么认为的。但鸡蛋壳预防蜗牛和阔鱼的真正原因，并非是如此，因为蜗牛和鼻涕虫在爬行时会分泌出保护性的粘液，这种粘液即使让蜗牛或者鼻涕虫在刀刃上爬行，也不会受伤。所以破碎的鸡蛋壳根部伤害不了蜗牛和鼻涕虫，但鸡蛋壳不会割破虫子，并不代表它对蜗牛和阔鱼没有作用。鸡蛋壳含有碳酸钙。用醋浸泡碾碎的蛋壳两个小时后，把蛋壳过滤出去，稀释成三百倍液，喷施在植物或土壤上，能够让土壤呈现微碱性，这样会导致蜗牛和鼻涕虫的活动受到抑制，吃不了东西，慢慢就死了。并且鸡蛋壳散发出来的味道，它们也不喜欢，会远远的躲开。因此。我们把鸡蛋壳碾碎，撒在作物根部或者蜗牛经常出现的地方，就能起到杀灭的作用。当然，这个方法也只适用于阳台和自己菜园里。五、橘子皮或柚子皮，橘子皮或者柚子皮里面含有可挥发的精油，能够麻痹一些害虫中枢神经，这样害虫就不能吃东西了，慢慢就饿死了。因此，像鼻涕虫、蜗牛等一些害虫，闻到这种味道就会远远躲开了，不会来危害作物。当然，这个味道也不会持续太长时间，所以需要我们大概每隔五至七天就要喷湿一遍。六、生石灰或者草木灰。生石灰不仅会使接触到的蜗牛或者鼻涕虫快速脱水。而且生石灰与粘液接触时释放出来的热量，还会使蜗牛或者鼻涕虫烫伤、烫死。生石灰也可以用草木灰来代替，草木灰具有碱性，可以灼伤蜗牛或者鼻涕虫的软体组织。此外，草木灰还能堵塞蜗牛的呼吸孔，可以让蜗牛窒息死亡。需要注意的是，撒施生石灰时宜在土壤表面相对干燥时进行，地面潮湿时效果不理想。如果是下雨天使用的话，生石灰会失效。这也提醒了我们，撒生石灰时要避免撒到叶片上，以免灼伤植株。七、水。虽然鼻涕虫和蜗牛都喜欢潮湿的环境，但是它们在水中必死，这也是为什么在雨后。
我们经常能够看到蜗牛爬到墙上或者植物上，其实就是它们在躲避地面上的积水的原因。而在菜园里，它们白天要么躲在叶片下休息，要么躲在植物根部的地下休息。此时就可以用灌水的方法，它们驱赶出来，然后再进行驱赶或者消杀工作。八、人工捕捉。如果菜园的面积比较小，当蔬菜上有蜗牛或者鼻涕虫时，我们可以进行人工捕捉。捕捉蜗牛和鼻涕虫的最佳时间为早晨或者晚上十点前后，阴雨天可以全天进行。特别注意的是，由于蜗牛和鼻涕虫怕盐巴，蜗牛和鼻涕虫接触到盐巴后会快速脱水死亡，所以有些人就觉得可以撒盐杀死这些害虫。那么，能不能在地里撒盐呢？当然不可以，食盐撒入土壤后会加速土壤盐碱化，不利于作物正常生长。此外，食盐撒到土壤后会增加土壤中离子的浓度，会导致作物吸水异常，蔬菜容易萎蔫。九啤酒，在植物的旁边挖个小洞，放上一个容器，装上一点啤酒，鼻涕虫就会被吸引到装啤酒的容器里，鼻涕虫就会死在里面。就是要注意定期清理这些挂掉的虫子。十大葱泡水，蜗牛和鼻涕虫对大葱、大蒜、韭菜、番茄叶等具有挥发性气味的植物有一定趋避性。因此，我们可以用上面这些植物来泡水24小时，取上青叶，喷在花盆里和菜园里，能够起到驱避作用。不过，这个味道不会持续太长时间，我们每隔几天就要重新喷一回。十一，硅藻粉，还有一种比较实用的材料，撒在植物周围，对蜗牛和鼻涕虫有很好的防治效果，就是常见的硅藻粉，也叫硅藻土。它不仅可以防止蜗牛鼻涕虫入侵，也能很好的防止各种地下虫子靠近，包括常见的臭虫、鼠妇、潮虫、蜈蚣等。十二，玉米粉，还有花友说玉米面粉也有一定的效果，但是撒了玉米面粉后，前一两天先不能浇水。鼻涕虫、细钻螺或蜗牛吃了玉米面粉之后，就很容易失水挂掉。它的优点就是对盆栽或地栽的植物没有害处，但缺点就是玉米粉有招惹老鼠的风险。十三，光照，蜗牛和鼻涕虫都有富趋光性，所以它们昼伏夜出，可以利用它们白天休息的特点，将它们逼出来。方法也很简单，在蔬菜所在的地面上铺一层反光膜，这样可以将阳光反射到叶片的底部，让这些藏在里面躲避烈日的蜗牛就不得不出来。一旦蜗牛出来，在太阳直射下，它们很快就会死亡。以上这些方法只适合小面积作物，如果是大面积或者个数比较多的话，用以上这些方法显然是不合适的。对于这种顽固一点的情况，我们可以采用杀虫剂的方法，把风险降到最低。十四，四聚乙醛杀虫剂。这种东西是低毒的杀虫剂，一般都是 6% 浓度的，一般就买袋装的就可以了。它们专门是用来对付鼻涕虫和蜗牛的。蜗牛和鼻涕虫都具有昼伏夜出的习性，大多在傍晚6点以后开始取食，晚上8点到11点为取食的高峰期。因此，对于这种颗粒型毒饵药剂，我们在施药的时间最好在早上8点钟以前或者傍晚6点钟以后。用药15天后，噬虫情况可以再追加施药一次，效果更好。当然也要注意查看一下天气，如果撒药之后就下大雨了，那药剂就会被冲走，就是要重新撒药了。除了去除阔鱼和蜗牛外，平时的预防也非常重要，而预防的方法也比较简单。预防方法：保持干爽的环境，保持土壤干爽，这种方法非常合理。而且是完全不用花钱的，无论是盆栽的还是院子里的植物花卉，都是可以用。具体的操作也非常简单的，就是控制浇水的时间，尽量在早上的时候给植物浇水，不要在下午和傍晚的时候给植物浇水。到了夜晚来临的时候，这样地面就处于非常干爽的状态了。同时还要注意清理植物花卉周围的杂草、落叶。枯叶等覆盖物，不要给这些害虫提供适宜的生存环境。如果是盆栽的植物，也注意不要直接放在地面上或土面上，可以用网格状的架子，让盆栽直接放在架子上，这样盆底是悬空透气的
，蜗牛和鼻涕虫也不会藏在花盆底下了。以上就是今天分享的内容，喜欢请点赞、关注并多多转发，感谢观看，我们下期再见。